сайн бацгаа нөхдүүдээ өнөөдөр үндэсний бичгийн хичээлээр багшин жинкинэрийн тий алгалын нөхцөлийг зөв бичиг хичээлийг заана. За хүүхдүүд та бахан сурах хүчиг хичээлийн дэвтрээ гаргаад цэнхэр дэвтлэгцийн хооми нь ойртон суугаарай. За өнгөрсөн хичээлийн гэрийн даалгавар дээр сурах хүчгийн 57-р тал дасгал 3 ихийг уншаад зөв тод уншаад өнгөөр онцлсон үгсийг олон тооны дагавраар зөв хуйлган бичиг даалг өгсөн. За тэгэхээр хүүхдүүд та бахан ихийг уншаад онцлсон үгсийг олон тооны дагавраар зөв хуйлгасан байна гэж бодож байна. За багштайгаа хамтраад уншиг унших явцад утгыг нь мэдхгүй үг болон чиний хувьд шинэ үг гэж бодож байгаа үг байвал тэмдэглэж аваад утгыг нь дэвтэртэй бичээрэй. За ихийг уншиг залх уу гайхал усанд унснан. Эрт цагта хэсэг хүн балар ой шуугаас олон бүдүүн модыг зөөж голоор гаргах гэж ихэд ядардаг байжээ. Нэг удаа бустаас бэр чадлаара илүү таван эр мод зөөх ажил хийх болж гэнэ. Тэдний нэгэн маш залху хамгийн сүлд нь бусдын хойн орж модны дээр гараа тавиж за тавиж гэдэг үгийг тавиж гэж бичнэ. Дэмил өргсөн байдлыг үзүүлж явж гинэ. Түүний толгойд яаж би амар байж байгаад мөнгө олох вэ гэдэг бодлол эргэлдэж явдаг байжээ. За энэ сонирхолт их маань дараагийн дасгал дээр байгаа учраас бас гүйцэт уншаарай бас их сонирхолт их байгаа шүүхдүүдээ. За энэ их дотор хүүхдүүд та бүхний хувьд мэдхгүй дараах хүүхэд байгаа. За энэ үүдийг дэвтэртэй бичээд утгыг нь тэмдэглэж аваарай. За ээ хэд буюу ихэд гэсэн үг. Ихэд. За маш ихэд хэмжээ. За ядардаг. Ядараадаг буюу ядардаг. Босод, босод. Дэвсгэр дээгэр төвсөж байна. Босод. За зөөх гэдэг үгийг урт ихшгийн бүтцээр зөө ге хө. Зөө ге хө буюу зөөх гэсэн утгатай үг байна. За тал би жуу буюу тавьж гэсэн үг байна. Тавьж. За то луу гай буюу толгой, толгой. За яаж гэдэг үгийг яага хийж үү? Яаж. Эр гүү гэсэн буюу өргсөн гэсэн үг бол шанарх хөл шинэ үг байна. За эдгээр үгсийг дэвтэртэй бичиж аваад утгыг нь тогтоож аваарай хүүхдүүдээ. За дараах ихэд онцсон үг байна. Эдгээр үгс байна. За үгс маань хүмүү, мод, гол, эр, ажил, байдал, бодол гэсэн үг байна. За тэгвэл эдгээр үгэнд олон тооны ямар ямар давар залгасан бэ гэдгийг одоо хамтдаа харъя. За хөөхтүү та багын өөрсдөө бичнийг бас тулган хараарай. За хүмүүс За эс давраг залгатаа үгийн төгсөлийн энэ үсэг хасагдсан байгааг анзаараарай. За мод гэдэг үг. Модод дээ давраг залгахад ихшгэр төгсөг учраас шуу залгасан байна. За гол гэдэг үг гэвэлгчээр төгсөг учраас уд дагварыг дагуулсан байна. За эр гэдэг үг ихшгэр төгсөг учраас эс дагварыг шуу залгасан. Ажил, байдал, бодол гэсэн үг гурвуулаа гэвэлгчээр төгсөг учраас уд үд дагварыг дагуулсан бичсэн байна. За За дараагийн дасгал дараах үйл үгсийг уншаад үйлийн эзнийг тохируулж үзье. Тэгэхээр үйл үгүүдэн уншиж чаддаг байх хэвээр за үйлийн утгыг сайн мэдэж мэдснээр дараах үгээс зөв сонголтыг нь хийх юм аа. За эхний үг үйл үгүүдэн уншиж гар ба, гар ва, ман дуула, мандла, хэрчи ху, хэрчих, табглах ху, тавглах, нахиалах, унах, жингэнэх, дуурах бэлчих хотлох эмчлэх онцлох за үйл үгэн уншсан болохоор үйлийн эзнийг тохируулж учраа дараа хэлбэр болсон баха за тэгэхээр үгийнхаа утгыг зөв тохируулаарай за багш нь 
зарим үгсийг галиглаж битсэн учраас галга сайн ойлгож тогтоогоод зөв хариултыг оноо бичээрэй. За сургууль хүчгийн 60 дугаар талын дасгал нэгдэр байгаа. За үгсээ бичээрэй. За зөв хариултаа тулгий наран гарав нар гарав сарн мандла тогооч хэрчих ээж тавглах навч нахиалах цэцэг унах хонх жингэнэх дохио дуурах мал бэлчих үхэр хотлох хоотаа лах буюу хотлох имч имчлэх отч онцлох за тэгэхээр бидний зү хариу үйлийн эзнийг олсон эдгээр үгс маань Монгол хэлний нэрлэхийн тиалгал гэдгийг хүүхдүүдтэй бүхэн дасгалыг хийж авах явцдаа анзаарсан баха. За тэгэхээр бусад тиалгалын хувьд Монгол бичигт хэрхэн зүв бичих вэ гэдэг талаар одоо бүгдээрээ хамтдаа дасгал ажиллая. За Монгол хэлний тийм ялгалыг ойлгохгүй өмнө Монгол бичгийн онцлогийг багшин тайлбарлая. За Монгол бичиг бол үеийн тогтолцоогоор бүх үг бичигддэг. Тэгэхээр үеийн маш олон хэлбэрүүд байдаг. Ихшгээр төгссөн үгэнд бол гээгүүлэгч толгойтой нөхцөл залгах, а хэрвээ гээгүүлэгчээр төгссөн үг бол их шиг толгойтой үг залгах гэх мэт үеийн тогтолцоог маш сайн анхаарч тий ялгалахын нөхцөлийг энэ ойлголтойгоо холбон ойлгох шаардлагатай байдаг. За жишээ аавын эр гэдэг үг ихшгээр төгссөн учраас ийм буюу гээгүүлэгч толгойтой үг нөхцөл залгасан байна. А мал гэдэг үг маань гээгүүлэгч төгсгөлтэй учраас өөн буюу их шиг толгойтой нөхцөл залгасан байна гэдэг энэ үеийнхаа тогтолцоог анхаарчаад бол тий ялгалын нөхцөлийг ойлгох гээд маш хэлбэра. За жингэн нэрийн тий ялгалын нөхцөлийг хамтдаа ажиглая. За тэгэхээр Монгол хэлний хичээлээр тий ялгалын нөхцөлийн талаар маш сайн ойлголттой байгаа учраас бүх тий ялгалын нөхцөл нь кирил хөлбөр нь ямар хөлбөр байх вэ? За үүнийг Монгол хичээл яаж бичдэг вэ гэдэг үсэг үзэх явцад багш нар нь Тэ ялгалын нөхцөлүүдийг бас товчхон тайлбарлаад явсан тийм учраас хүүхдүү та бүхэнд хэлбэр байх байхаа гэж бодож байна. За хариалхын тэ ялгалын нөхцөлүүдийг нэрлээрэй. За и и н и и гэсэн нөхцөлүүд. За эдгээр үгийг Монгол хүчигт гурван янзаар тэмдэглэдэг. За эхнийх нь и нөхцөл. За гадг нь и. За жишээ үгээ маш сайн анхаараад дүрмийг бид өөрсдөө гаргана. За сургууль гэдэг үг ихшгээр төгсөг учраас и нөхцөлийг залгасан байна. За дүрмэ хараарай. Ихшиг төгсөлтэй үгэнд и нөхцөлийг залгахнэ. За дараг нь нөхцөл өөн нөхцөл. За галг нь ихшиг төгсөх хэсгийг харгалзаад өөн эм үгэнд үүн гэж дуудна. За жишээ үгэн дэвтэр. За дэвтэр гэдэг үгийн төгсгэлийг анхаараарай. Оо сүүлийн энэс бусад гээгүүлэгчээр төгсөг үгэн өөн өөн нөхцөлийг залгахнэ. За дараагийн нөхцөл өө. За мөн их шиг зөвцөх хэсгийг баримтлаад эр үгэн дуу эм үгэн үү гэж дуудна. За жишээ үг маань сонин. За сонин гэдэг үгийн төгсгэлийг сайн гараарай. Ямар төгсгэлтэй үг байна хөөхтүүд ээ. За сүүлийн энэ гээгүүлэгчээр төгсөг үг нь өө өө нөхцөлийг залгадаг байхнэ. За өөршгийн тий ялгал маань Монгол хэлэнд д т гэсэн хэлбэртэй за энэ нөхцөлийг галг нь дуу дур за сургууль гэдэг үгэнд төгсгэлийн анхаарч дүрмээ гаргана сургууль сонинд за тэгэхээр энэ үг маань зөөлөн дэвсгэр болон ихшгээр төгсөг учраас дуу нөхцөлийг нацлахсан байна гэдэг дараах жишээнээс харж аваарай за зөөлөн дэвсгэр үсгээн та бүхэн бас өмнө хичээлээр үзсэн Намлан гэдэг үгэнд орсон н м л н г энэ дөрөнгийг үлгчиг бид зөөлөн төвсгэр гэж нэрлэдэг бас санаарай. За тэ нөхцлийг туу буюу тур. За туу тур нөхцлийн алинд залгаж болдог байх нь. За галг нь туу тур. За жишээ үг амттаарай. Дэвтэр. За дэвтэр гэдэг үг эр үсгээр төгссөн байна. За туу нөхцлийг залгасан байна. Тэгэхээр энэ ямар дөрмөөр бичигдсэн байж болох уу? За хатуу төвсгэр төгсөв үг нь туу нөхцлийг залгасан байна. За хатуу төвсрээ бас сэргэж санаарай. 
багарсад гэдэг үгэнд орсон б г р с д г үлгчийг хатууд өвсөр гэж үздгээ. За заахын тиалгал и г гэсэн нөхцөлийг монгол өвчгээр и и г и г и г за сургууль гэдэг үг маань ихшгэр төгс үг байна тийм учраас е гэсэн энэ нөхцөлийг залгасан байна за дараагийн хувилбар нь и за галгийн и сонин дэвтэр гэдэг үгийн төгс үлийг анхааръя за энэ эр гэсэн юугаар төгссөн байна вэ хөвтүүд за гэг үлгч төгсгөлтэй үг учраас и нөхцөлийг залгасан байна за дараагийн тиалгал гарахын тиалгал гас дөрөв за энийг монгол өвчигт төгсгөл харгалцахгүй залгадгаар онцлогтой тийм учраас үнийг нэг л хөлбөрөөр бичээд их шиг зөвцөх хэсгийг харгалцсан дуудна за а ч а эр өгөнд а ч а эм өгөн э ч э за сонгож авсан гурав өгөнд гурвуланд нь энэ хөлбөрийг залгана за тэгэхээр гол дөрөв маань төгсгөл харгалцахгүй залхнэ за үйлдэлийн тиалгал гар дөрөв за ихний хөлбөр нь ер 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 гэж бас их шиг зөвцөх хэсгийг харгалцсан дууд нь за сонин дэвтэр гэдэг хоёр үгийн хаа төгсгөлийг анхаараарай энэ эр гэсэн гэвүлгчээр төгсс үг учраас ер ер дагв нөхцөлийг залгаж байна за баар гэсэн хөлбөрийг харъя за мөн их шиг зөвцөх хэсгийг баримтлан эр өгөнд баар эм өгөнд бээр гэж дуудна за сургууль гэдэг үг их шигэр төгс үг учраас баар нөхцөлийг залгаж байна за хамтрагийн тиалгал т т т за бичлэгийн онцлог нь анхаарай анхаараарай за уг үгнээс нь салангад өвчин за т т гэж дуудсан юм шиг галаг нь за мөн төгсгөл харгалцахгүй залгаж байгаа учраас сонгож авсан гурав үгэнд гурвуланд нь залгасан байна за чөлхийн тиалгал үед монгол хэлэнд руу руу луу луу гэсэн хөлбөрүүд байх боловч монгол бичгэнд эр эм үг ялгаагүй зөвхөн уруу гэдэг хэлбэрээр бичдэг гэдгийг маш сайн анхаараарай за галг нь уруу гу за эр эм үгэнд ялгаагүй залах учраас бүх үгэндэн уруу гэдэг нөхцлөө залхан бичнэ за хөснөгтэй сайн анхаараарай монгол хэлний монгол бичгийн нэрийн тиалгалын багш нь зөвхөн дүрм шаардсан хэсгийг өөр өнгөр ялгасан байгаа за төгсгөл харгалцахгүй гурван нөхцлийг бас өөр өнгөр ялгасан байгаа гэдгийг хараарай за өнөөдрийн хичээлээр үзсэн тий ялгалынхаа тухайн ойлголтыг баттгаад дараах тасгалыг ажиллая за үгийн хавтгыг маш сайн ойлгож тохирох тий ялгалын нөхцлийг нөхцлөөр холбох хэвээр. За анг самбар хичээл хувиар үндсэн бичиг сургууль сурах дэвтэр бичих шүлэг уншах даалгавар хийх багш сурах найз заалгах үзэг бичих ном нөхрөлөх сургууль явах. За өнөөдөр багш нь сонгож авсан үгийн хаа үед бас таны юм тайлбар хий. өдөр тутмын хэрэгэлдэг бид анги танхим сургуультай хэрэгэлдэг үгсийг багш багш нь бас сонгоо авсан байгаа. Тэгэхээр дасгалыг хийх явцдаа үгсээ нүдлэн тогтоож хэрэглээ болох нь чухлаа хөвтүүдээ. За өөрийг нь шалгаа хөвтүүдээ. Ангийн самбар. За үгийн хаа төгсгөлийг сайн анхаарахад зөв хөлбөрийг бичнэ гэдэг багш нь айж байна. Үгийн хаа төгсгөлийг маш сайн анхаарах шаардлагатай ихшгэр төгсөг учраас и н залгасан байна. Хичээлийн хувиар гэвүлгчээр төгсөг учраас үүн нөхцлийг бичсэн байна. За үндэсний бичиг буюу сүүлийн энэр төгсөг учраас үүн нөхцлийг залгасан байна. Сургууль за ихшгэр төгсөг учраас дуу нөхцлийг залгасан байна. Дэвтэртэй бичих хатуу дэвсгэрээр төгсөг учраас тоо нөхцлийг залгана. шүлгийг уншах гэвүлгчээр төгсөг учраас и нөхцлийг залгана даалгавыг хийх ихшгэр төгсөг учраас и г е г нөхцлийг залгасан байна за багшаас сурах 
найзаар заалгах. За найз гэдэг үг ихшгээр төгсөө учраас бар нөхцөлийг залгана. Үзгээр бич гэвэлэгч төгсгөлтэй учраас ийр нөхцөлийг залгасан байна. Ном тай нөхөрлөх сургууль руу явах. Сургууль руу явах. За хэрвээ тий ялгалын нөхцөлийг бичгтэй алдаа гаргаагүй байвал өнөөдөр ичээлийг маш сайлгасан гэсэн хэрвээ алдаа гаргасан байвал дүрмэн сэргэж хараарай өгтөдөө. За дараагийн тасгалыг хамтдаа ажиллая. Дараа хөвгүүлбрийг үндэсний бичгээр бичнэ. За тэгэхээр багш нь өнөөдөр ичээл дээр гарсан үгийг галиглаагүй бичсэн. За та нарын хувьд шинэ үг гэж үзсэн үгсийг багш нь галиглан бичсэн байгаа учраас үүнийг маш сайн анхаарч өгүүлбрээ үндэсний бичгээр бичээрэй. Сургуулийн сурагч сонин уншав Номын дэлгүүрээс үндэсний бичгийн ном авав Дэфтэрт хичээл бичэв Би цэгээ орнд өөрхөө сургуулийг бас бичээрэй Сургуулийг сурдаг Гэрийн даалгарыг хийв Миний нутаг шүлгийг ангара уншла Үзгээр бичлээ Найзара хичээлэн заалгав. За, галиглэж өгсөө үүндэр алдаа гарахгүй хичээгээрэ. За, өнөөдөр хичээл өрдсөн тий ялгалынхаа нөхцөлийг залгахта хамгийн гол нь үгийн төгсгөлийг маш сайн гарах шаардлагатай. За, эдгээр санамжийг бодоод үндэсний хай бичгээр зөв хөрүүлэн бичээрэй. За, бичсэнэй амтадаа. Шалгий. За, багшин тэй алголый нүхцэлыйг үнгөөр ялхасан бага. За, өрхоо бичсэнэйг тулхан харч, өрэгөө, үнлий. Сургуэлыйн сурагч сонин өншау. Номын дэлгүүрээс үнсний бичгийн ном авав. Дэфтэрт хичээл бичэв. Би сургуэлд сурдаг. Гэрин даалгарыг хийв. Миний нутаг шүлгийг ангара өншав. Үзгээр бичлээ. Найзара хичээлэн заалгав. За, бичсэнэй тулгаар өгтөөдэй. Хамагийн голон тэй алгалын үхцэлдээр алдаа гарахгүй гарагүй байхаа гэдэгт багшин нас эдгэжээн. За, өнөөдөр хичээлэй бүүд дүүгнээд. Жинкэн нэрэйн тэй алгалын үхцэлэг доор хүснэгтэй нь дагуу айнгэлч бжээд дүүгнэлт гарай. За, хүүгтүү та бүхэн хүснэгтэй заавал хий хал Хүснэхтний өгүүтлүүдийг тулгүүр бичгэлээр бишэж болон. Шээдүүд ихшгээр төгсөүүүдэгт э. Гэг үлэгчээр төгсөүүүдэгт гээг эд хүснэхтэй маш товчхан өөртөө ойлогтхоор бичээ. Бүх нөгцөлүүдээ дараах өгдөлт хүснэхтийн дагүү зүү ангэлэн бичих ема. Нөгцөлүү зүү бүтөхөрүүлж бичээр өгд Сэг орн зүхүн нөхцөлүүд егвчин. Тэхлээр эгшгээр түгсүүүгін дагуулдаг гурүүн нөхцөлүй үйчгэн байн. Гээг үлэгчээр түгсүүүгін дагуулдаг гурүүн нөхцөл. Зүхүн сүүлін гэн гээг үлэгчээр түгсүүүгін дагуулдаг нэг нөхцөл. Хатууд өвсгэрэр түгсүүн. Нэг нөхцөлүүг Бичгэд елүү амар байгаа оха. За, ахшгээр түгсүүүгінд дагуулдаг ий нөхцөл. За, дараагий нөхцөл маан, за, хэнди ялгал бүйүү, ейг. За, дараагий нөхцөл, үйлтхэн дэй ялгал ем, бар бэр. За, дэхлээр ахшгээр түгсүүүгінд дагуулдаг гурху нөхцөл байна, гэдэй хэнди сараарай. За, гэг үлхчээр түгсүүүгінд дагуулдаг. Үүн үүн үхцөл. 
цаахын тийлгийн ийг нөхцөл за хүс нэгтийг нөхөх явцдаа бас ямар тийлгийн нөхцөл вэ гэдгээ бас хамтран багштаа уншаад ярилцаад яваарэ за дараагийн тийлгэл үйлдэлийн тийлгийн ER нөхцөл за энэ нэгийг үл хэчээр төгсөөг нь дагуулдаг ганцхан нөхцөл үүдэг энэ бол харилцаагийн тийлгийн ОУ нөхцөл за хатуу дэвсгэрээр төгсөөг нь дагуулдаг нөхцөл зөвхөн өх хоршгийн тийлгэл дээр гарч ирнэ за энэ бол дуу эсвэл тур гэж зөвшөөрлөн за тур нөхцөл дээр багш нь тайлбар үгүй хүүхдүүд тий ялгалын нөхцөлийг заах явцад маш ойлгодог боловч нөхцөлүүд маань хэрэглээнд ороод өвөлбөрт ороод ирэхлээр тур нөхцөлтэй үгийг дор гэж их хөрүүлдэг за тэгэхээр энэ алдаанаас хүүхдүүдийн сэрэмжлэрэ тэгэхээр энэ бол өгөр оршгийн тий ялгалын тэ нөхцөлийг туу тур гэж битсэн байна гэдэг сайн санаарай за зөөлөн дэвсгэр буюу ихшгэр төгсөөг нь өг оршгийн тий ялгалын дуу дор гэсэн энэ хоёр нөхцөлийг бичих нь за төгсгөл харгалцахгүй дагуулдаг ямар ямар тий ялгалын нөхцөл вэ гэдгийг бас хүүхдүүд та бүхэн сайн мэдэж авсан баха за энэ бол гарахын тий ялгалын ача эч хамтрахын тий ялгалын та чиглэхийн тий ялгалын руу за энэ хүс нэгтэй зүг битсэн бол өнөөдөр ичээлэг маш сайн ойлгосон баг гэж удаад өөрийгөө бас үнэлж дүгнэрээ за гэрийн далгуураа тэмдэглэж авъя нэгдүгээр тий ялгалын нөхцөлөө нүдлэн тогтоом хоёр дугаарт сурах учгийн 61-аас 67 дугаар хуцанд бүх тий ялгалын нөхцөл дээр холбоо бүтээх дасгал байгаа. За энэ дээс дүрмийн тохиолдол бүрт тохирох жишээ нэг нэгийг сонгон бичиж багш та үзүүлэрээ. За 3 дугаарт нь он сурагч үзэг. За үгсээ багш нь галиглаад өгцөө учраас үгийн төгсгөл ойлгомжтой байгаа хаа гэж бодож байна. За эдгээр үгсийг тий ялгалын нөхцлөөр хуйлгаарай. За өнөөдрийн хичээлийг маш сайн ойлгосон бахаа гэж багш нь бодож байна. Гэрийн далгуураа сайн хийгээд хичээл задаг багштаа илгээж шалгуулаарай. За мөн и контент эдүүцэг юмнаас хичээлийн үцгээ мартаг үзээ хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр үзсэн ойлголтоо нэгтгэж гэрийн далгуураа сайн хийж багштаа илгээгээрээ. За мөн хүүхдүүд та бүхэн эрт унтаж дархлаага сайн дэмжээрээ. За эрүүл мэнд дархлаа сайн байвал амжилт гаргах нь ойлгомжтой. За дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа баяртай хөхтүүдээ.